நினைக்கிறேன்பாரு <laughs> நீங்களை <laughs> வெச்சுங்க நீங்கிட்டு <laughs> <laughs> ஸ்பெசிஃபிகேட் கெபாசிட்டி 4200 4200 ன்னு படிச்சு வச்சிருப்பேன் ஆனா இந்த கிலோகிராம் பெர் கெல்வினா கிராம் பெர் கெல்வினா நீ பாக்க முட்டினாலே முடிஞ்சு போச்சு அவன் அங்கே ਉਹਨੂੰ புடிச்சுறான் சோ இந்த ட்ராப் எப்படி சார் அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படினா இத கண்டிப்பா பண்ணிரு ஓகேவா எல்லா யூனிட்ஸ் ஒரு வாட்டி ஸ்கேன் பண்ணிரு உனோட ப்ராப்ளம் உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீ மிக்ஸ்ட் யூனிட்ஸ் பாத்தீனா அதாவது ஒன்னு சிஜிஎஸ்ல இருக்கு ஒன்னு எஸ்ஏல இருக்குனா எல்லாத்தையும் வந்து எஸ்ஏக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அப்புறமா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணு ட்ராப் நம்பர் 2 இஸ் இம்பல்சிவ் ஆப்ஷன் டிகனா பொதுவா நம்மளோட ஸ்டேட்மென்ட் बेस्ड क्वेश्चनல எஸ்பெஷியலி நீ 2020 ஒரு கான்ட்ரவர்சி क्वेश्चन தான் நான் இங்க எடுத்துர்க்கேன் இந்த क्वेश्चनல வந்து பாத்துக்கிட்டீங்களா ஸ்டேட்மென்ட் 1 ல ஆட்டம்ஸ்ல சேம் நம்பர் ஆஃப் நியூ எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் புரோட்டான்ஸ் இருக்கு சோ பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் பேலன்ஸ் ஆகறதுனால ஒரு ஆட்டம் நியூட்ரல் அப்படினு சொல்லி கொடுத்துர்பான் வேஸ் ஸ்டேட்மென்ட் 2 ல ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் ஈச் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் ஸ்டேபிள் அப்படினு கொடுத்துர்பான் இத பார்த்ததும் நாம என்ன நினைப்போம் ஓகே ஸ்டேட்மென்ட் 1 ல நியூட்ரல் னு கொடுத்துர்க்கா ஸ்டேட்மென்ட் 2 ல வந்து ஸ்டேபிள் அப்படினு கொடுத்துர்க்கா அப்ப அது நியூட்ரல் அதனால ஸ்டேபிளா இருக்கும் போல அப்படினு சொல்லிட்டு நம்ம ரெண்டு ஸ்டேட்மென்ட்டும் கரெக்ட் அப்படினு நம்ம சொல்லுவோம். ஆனா கொஞ்சம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம சம் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி நடத்தும் போதே ஆட்டம்ஸ் எல்லாரும் ஸ்டேபிள் இல்ல எக்ஸெப்ட் நோபல் গ্যাসஸ் இந்த ஆட்டம் ஸ்டேபிள் ஆகிறதுக்காக தான் ஒரு ஆட்டம் இன்னொரு ஆட்டம் கூட பாண்ட மேக் பண்ணி மாலிகுலா மாறுது ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் H2ங்கற மாலிகுலா மாறி ஸ்டேபிலைஸ் ஆகுது அப்படி நம்ம சொல்லிரோம் சோ இந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் யோசிச்சா போதும் இந்த மாதிரியான क्वेश्चनக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணிரலாம் சோ யோசிச்சு ஆன்சர் பண்ணுங்க இதே ட்ராப் ஃபிசிக்ஸ்ல ஒன்னு இருக்கு எப்படினா வந்துட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து A ல இருந்து ஆரம்பிச்சு B க்கு போயிடு திரும்ப A க்கு வந்துருச்சுன்னு சொல்லிருவாங்க அப்புறம் which of the statements is correct அப்படினு கேட்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ல என்ன இருக்கும்னா டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் இஸ் ஜீரோ அப்படினு இருக்கும் பார்த்தோனே ஆமா டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் இஸ் ஜீரோ கரெக்ட் தான அப்படினு A ஆப்ஷனை நீங்க டிக் பண்ணிருவீங்க ஆனா ஆப்ஷன் B ல ஆப்ஜெக்ட்டோட ஆவரேஜ் ஸ்பீட் இவ்வளவு அப்படினு கொடுத்திருப்பா ஆப்ஷன் C ல both A and B are correct அப்படினு கொடுத்திருப்பா அந்த both A and B are correct தான் வந்து ஆன்சரா இருக்கும் சரியா ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிருவோம் which of the following is correct கேட்றோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து கரெக்டா இருக்கு அப்படி பார்த்தோனே ஏ வ டிக் பண்ணிரோம் இது நம்ம பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணனும் ஆப்ஷன் ஏ டக்குனு வந்து ஒரு ஈஸியான ஆன்சரா தெரிஞ்சதுனா அது ஒரு பொய்யா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ நீங்க என்ன பண்ணனும் ஃபோர்ஸ் யுவர்செல்ஃப் டு ரீட் ஆப்ஷன் பி சி அண்ட் டி மீதி மூணு ஆப்ஷனையும் கண்டிப்பா படிச்சு பார்க்காம डायरेक्टली क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் பண்ணாதீங்க ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் அது மாதிரி கேள்விகள்ல ஆல் ஆல்வேஸ் ஈச் அப்படிங்கற அப்சல்யூட்ஸ் யூஸ் பண்ணிருந்தாங்கனா அத கிளியரா படிச்சு அதுக்கு அப்புறம் ஆன்சர் பண்ணுங்க 
இந்த வீடியோ பார்ட் ஒன்னோட முடிய போறது இல்ல பார்ட் டூ வருது அதுல இன்னும் முக்கியமான ட்ராப்ஸ் ஆன ஜீரோ எரர் ட்ராப் அப்புறம் அசோசியேஷன் ரீசன் क्वेश्चनல நம்ம பசங்க மறுபடியும் மறுபடியும் பண்ற தப்பு அதையும் சரி பண்ணப் போறோம் அண்ட் உங்க ஆர்கானிக் ரீஏஜென்ட்டோட ஸ்பெசிஃபிசிட்டி பத்தியும் பார்க்க போறோம் இதெல்லாம் என்னன்னு புரியல என்னன்னு தெரியலனா ப்ளீஸ் ஸ்டே சப்ஸ்கிரைப் சோ தட் இந்த ட்ராப்ஸையும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் ட்ராப் நம்பர் 3 நம்மளோட இன்ஆர்கானிக்ல இருக்கக்கூடிய ட்ரெண்ட் எக்ஸெப்ஷன் தான் தே கண்ட இந்த क्वेश्चन நல்லா பாருங்க ஹாலஜென்ஸ்ல நமக்கு இருக்கதுலே ஃப்ளூரின் தான் ரொம்ப எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் அப்படி தெரியும் அதனால நாம என்ன சொல்லிருமோ ஓ ஃப்ளூரின் தான் பா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் அதனால ஃப்ளூரின் தான் ஹாய் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரான் கெயின் என்டால்பியும் வெச்சிருக்கோங்கற மாதிரி நினைச்சிருமோ அது தப்பு இந்த மாதிரி ஒரு சில எக்ஸெப்ஷனல் கேसेस நம்ம நல்லா பாத்துக்கணும் ஃப்ளூரின் இஸ் வெரி ஸ்மால் ரொம்ப குட்டியா இருக்கதனால ரிபல்ஷன் நடக்கும் அதனால தான் ஃப்ளூரினை விட குளோரின் ஹஸ் கிரேட்டர் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரான் கெயின் என்டால்பி அப்படிங்கற மாதிரியான ட்ராப்ஸ்ல நம்ம விழாம இருக்கணும் ஓகே சோ இந்த மாதிரி இடத்துல நான் என்ன தாமன் பண்றது அப்படிน கேட்டிட்டீங்களா இன்ஆர்கானிக்க பொறுத்தவரை நம்ம एनसीआरटी இஸ் தி ஒன்லி கீன் சொல்லி இருக்கோம் கரெக்ட்டா சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணனும் இந்த மாதிரி எக்ஸெப்ஷன்ஸ் மெமரைஸ் பண்ணி வெச்சுக்கணும் சும்மா மெமரைஸ் பண்ணி வைக்க கூடாது அந்த ட்ரெண்ட்ஸ் என்ன ஏன் அப்படி ட்ரெண்ட் செட் ஆயிருக்குங்கறதையும் தெரிஞ்சிட்டு அதுக்கு அப்புறமா எங்க அந்த எக்ஸெப்ஷன் மாறுது அப்படிங்கற மெயின் பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணி வைக்கணும் இத நீங்க ஃபார்முலா ஷீட் மாதிரி கூட ஏதாவது ஷீட்ல எழுதி வச்சிட்டு ডেইলি ரெகுலரா ரிவைஸ் பண்ணீங்கனாவே ஒரு வாரத்துல நீங்க கிளியரா படிச்சிடுவீங்க சோ இந்த மாதிரி விஷயத்தை பண்ண மறந்துடாதீங்க எஸ் டா பசங்களா சோ இது மாதிரி எக்ஸெம்ஷன்ஸையும் நீ வந்து தனியா ஃபார்முலா ஷீட்ல எழுதி வச்சு படிக்கலாம் அப்படின்றது இது வரைக்கும் வேற எங்கயும் கேட்டிருக்க மாட்டேன் அதையும் பண்ண ஆரம்பி அடுத்த ட்ராப் என்னன்னு பாரு தி ப்ளைண்ட்னஸ் ட்ராப் அதாவது ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன்ல நீ क्वेश्चन கரெக்ட்டா படிக்காம தப்பு பண்ணக்கூடிய இடங்கள் அப்படின்றது இருக்கு एग्जांपल என்ன சார் நீங்க பாரு விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மென்ட் இஸ் இன்கரெக்ட் ரிகார்டிங் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் அப்படிን இருக்கு இந்த இன்கரெக்ட்ன்ற வார்த்தையை நாம வந்து வேகமா படிச்சிட்டு போறப்போது கரெக்ட்னு படிச்சற நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு எஸ் உண்மையிலே இது எனக்கே நடந்துருக்கு அதனாலதான் <laughs> <laughs> இருக்கும் <laughs> கீழ இருக்குறது அடியாபட்டிக் அப்படி நீங்க படிச்சிருப்பீங்க பட் क्वेश्चनல கேக்கும்போ உங்களுக்கு நான் ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த நான் ஆப்ஷன்ல அடியாபட்டிக் அண்ட் ஐசோதெர்மல்ல எப்படி வேணாலும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கலாம் அந்த இடத்துல நீங்க ரொம்ப தெளிவா மேல இருக்கிற கிராஃப் ஐசோதெர்மல் கீழ இருக்கிற கிராஃப் அடியாபட்டிக் அப்படினு தெரிஞ்சு வெச்சிருந்தா மட்டும்தான் உங்களால அத ஆன்சர் பண்ண முடியும் சோ இந்த மாதிரி कंफ्यूजिंगான ஸ்லோப்ஸ் நல்லா பார்த்து வெச்சுக்கோங்க அண்ட் அதுக்கு நீங்க மெயினா பண்ண வேண்டிய விஷயம் இதுதான் சும்மா ஷேப்ப பார்த்துட்டு ஓ இந்த ஷேப் தான் நம்ம ஐசோ தமிழ்ல படிச்சிருந்தோம் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு கிளிக் பண்ணக்கூடாது ஆக்சஸ் என்னங்கறத கரெக்டா பார்க்கணும் அந்த ஸ்லோப்ஸுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் என்னங்கறதையும் பார்த்து ஃபைனலா ஸ்லோப் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கூட நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம் ஸோ டைரக்டா பார்த்ததுமே இதான்ப்பா ஆன்சர்னு சொல்லிட்டு மனசுல நினைக்கிறத ஆன்சர் பண்ணாம லாஜிக்கலா திங்க் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுங்க ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட் தான் நீங்க எக்ஸாம்ல என்ன பண்ணுனா ஆடிட் யுவர் யூனிட்ஸ் சஸ்பெக்ட் ஆப்ஷன் ஏ சர்க்கிள் இன்கரெக்ட் மாதிரி வார்த்தைகள ஹண்ட் ஃபார் எக்ஸெப்ஷன்ஸ் எஸ் பசங்க அண்ட் தென் ஃபைனலா அடுத்து பார்ட் 2 வந்துட்டு இருக்கு அதுல இன்னும் அட்வான்ஸ்டான ட்ராப்ஸும் உங்க ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில இருக்க நிறைய கண்டிப்பா ரொம்ப कंफ्यूजिंगான ட்ராப்ஸ் தான் அதுவும் பார்க்க போறோம் அது அத நீங்க பார்க்கிறதுக்கு ஸ்டே சப்ஸ்கிரைப் அதுக்கு அப்புறம் இந்த ட்ராப்ஸோட PDF வேணும்னா கீழ ட்ராப் இம்யூனிட்டி அப்படினு கமெண்ட் பண்ணுங்க அந்த PDF நாங்க உங்களுக்கு சென்ட் பண்றோம் எஸ் 50 கமெண்ட்ஸ் வந்தா அப்படியே அனுப்பி விட்ட